Я приветствую всех, кто сейчас вместе с нами. Это программа «Время говорить». У нас 20 минут, как обычно, есть для того, чтобы обсудить очередную тему. Пишите. Есть у меня WhatsApp, я на связи, отвечаю сразу. Может быть, задержка небольшой, но всегда все стараюсь сообщения от вас читать. Также можете предлагать тему. Давайте сегодня поговорим о арестах. Сейчас идут во власти аресты. Вот смотрите, что пишет у нас InBusiness. Кстати, у нас какой-то прям парад задержаний в последнее время. Может быть, даже это и хорошо. У нас сегодня задержан за Акима Мангестауской области, который курировал поставки жиженного газа. Об этом сообщает Инбизнес. По информации, значит, департамента экономических расследований Ниязов Замакима задержан сотрудниками территориального департамента агентства по подозрению в злоупотреблении должностными полномочиями. Конечно, про, про взятку здесь ничего не говорится, но, возможно, это коррупционный момент. И таких, собственно, сейчас задержаний довольно много по стране, вы наверняка заметили. Вот. Я это все связываю с тем, что президент объявил новую, новую кампанию по борьбе с коррупцией. Недавно было большое совещание, были поставки задачи. Вот сейчас обсудим некоторые детали вот того совещания. Я приветствую в эфире Замира Каражанова, политолога, и Марата Башимова, директора экспертного института европейского права и прав человека. Коллеги, здравствуйте. Ну, давайте сразу, вот этот, вот этот арест, коллеги, я... Как они пробираются наверх? Вот объясните мне, пожалуйста, неужели у нас нет таких механизмов, чтобы не допускать туда взяточников, э, э, мздоимцев, коррупционеров и так далее? Господин э, Каражанов, пожалуйста. А, таким механизмом, конечно, есть, но фактически они слабо работают. И это одна из причин, почему вот эти люди по, по, пробираются в эти, на эти должности. То есть сидят там и, как говорится, и занимаются вот этой противоправной деятельностью. Ну, в принципе, по поводу нарушения, это сейчас будет выясняться, насколько это все э, серьезно и насколько это соответствует тем статьям, в которые мы их привлекаем. То есть там будут на факты обращать внимание. Но проблема в том, что у нас так законодательно написано, что она позволяет, в принципе, уходить и уклоняться от ответственности. Это закон о госслужбе в первую очередь. Да, вот это серьезный вопрос. Господин Пашимов, пожалуйста, подключайтесь. Я знаю, что вы инициировали одну небольшую поправку. Я так понял, что президент ее воспринял хорошо. И теперь у нас при назначении на высокую должность будут проверяться люди да? каким-то особым способом. Расскажите об этом, пожалуйста. Знаете, обычно предоставляют такие справки Комитет национальной безопасности. Угу. Но у нас специально отдельное ведомство, которое борется с этим. Вот в чем дело вопрос. У них накапливается весь компромат. Они знают, у них агентура поэтому очень конкретно работает, и они прекрасно осведомлены о ситуации с коррупцией, с коррупцией в том или ином регионе. Допустим, я конкретно сказал, знаете, есть такие, которые все в том регионе прекрасно знают, как он крышует тендера. Есть такие, которые там, да, там... Или вот, понимаете, самый главный, вот политолог подчеркнул, сейчас вот даже вот этой концепции ставится главный вопрос. Угу. Понимаете, вот этих людей... Они даже если не коррумпированные, честно, попадают, но они попадают в эту систему, где вот эта вертикаль, да, бюджетная вертикаль воровства денег этих сложена. Ведь посмотрите, Минсельхоз, проверки Минсельхоза что дали. Годами воровали триллионы денег, бюджетных денег. Субсидии на развитие сельского хозяйства. А потом мы покупаем огурцы, простите, по 2000 тенге да, на Новый год за килограмм. И, и спрашиваем, а почему, а почему так? А в чем был? Эти-то люди, и Мисельхоза, и Акиматовские, все знали, что это ведет цепочка к руководству тех и этих, да? Но самое главное, не было того, а почему? Почему такая система построена? Поэтому новая работа агентства, в связи с этой концепцией, она говорит, ну давайте поищем вот эти причины, почему эти покупали, и получилась коррупционнейшая схема только в этом. Сейчас, понимаете, Данил, получается, коррупционная схема уже выявляется в транспортном контроле бюджетный, да, на, вот это, как его называется, э, э, таможенный, да? Угу. Нужно же вообще анекдот же. Китайцы чисто показывают 5,6 миллиардов долларов, а у нас, значит, ну, ноль показывает. Получается, 5,6 миллиардов долларов коррупционно украли. Понимаете, и это в тот период, когда у, э, в бюджете не хватает денег. А то, что этого молодого парня посадили, то же самое в нефтяной сфере, в Эстерной была коррупционная схема. Да. Вот какой путь не... Ну что, что нам делать, да, например, да, давайте поймем, вот, вот, сейчас, вот сейчас вот это предложение, которое прошло ваше, обязательно будет требоваться заключение предоставленной антикоррупционной службы. Это что-то поменяет, да, вот, господин Каражанов, давайте вы, пожалуйста, тоже прокомментируйте, это все-таки, ну, как-то хоть ситуацию сможет изменить? Ну, я думаю, что частично он сможет изменить, потому что если вспомнить советскую практику, то там действительно проверяли, включая не только того кандидата, который занимает должность, но и его родственников на, на предмет совершения ими преступлений. То есть в такие органы обычно вот такая была проверка. 
Но здесь, в принципе, не должно ограничиваться только, скажем, вот, вот этой справкой. Почему? Потому что э, сами вот эти органы, о которых, в принципе, мой коллега говорил, э, по поводу вот... Э, надзорные органы, они сами должны находиться под общественным контролем. И здесь, конечно же, возникает целый комплекс проблем, которые необходимо делать. Это касается партийного контроля, это касается неправительственного организации, то есть гражданского контроля, и это касается работы средств массовой информации. То есть все вот эти органы, которые контролируют и проверяют госслужбу, они должны быть сами быть в центре внимания общественности, то есть граждан, людей. И дело не в том, что там их критикуют, чтобы еще на эту критику, как говорится, была какая-то реакция. Потому что, сами знаете, иногда очень часто в СМИ публикуют материалы какие-то касательно тех или иных госслужащих, но конкретных решений по итогам этой публикации данных в соцсетях в том числе никаких решений не принимается. То есть все буквально пошумели и забыли. Вот, вот с этой практикой, конечно, надо бороться и усиливать вот этот контроль над теми органами, которые контролируют госслужбу, чиновников и, в общем, весь этот госаппарат. Да, что нам пишут наши телезрители, спасибо, что посылаете WhatsApp. Вот смотрите, все мы устали от одних и тех же лиц, необходимо начинать снизов, а не спускать готовых назначенцев сверху. Главным должны быть личные качества предполагаемого кандидата, а не его родственные связи, чтобы люди хотя бы знали человека в лицо, а не знакомились с ним после представления. Как это может, вот это, это, это знаете, вот это, наверное, наверное, сообщение, это универсальный комментарий по всем нашим последним назначениям. То есть я так понимаю, что у общества есть громаднейший запрос на то, чтобы как-то поучаствовать, что ли, в этих назначениях, а? Да, господин Башимов. Вы знаете, вот мой коллега абсолютно справедливо заметил, потому что без контроля гражданского общества как? Вы знаете, что это еще вот президент почему подчеркнул? Ведь теперь агентство по противодействию коррупции тоже несет очень большую ответственность за эту справку, как говорится, да? Угу. Оно головой отвечает, если назначат коррумпированного человека, а гражданское общество говорит, как вы его назначили, да? То, извините меня, уже вопрос будет стоять совсем по-другому, ведь это же президент озвучено было на всю страну, международные эксперты все знают. А вот насчет вот этого момента очень важно, понимаете, надоели уже все лица, которые прыгают с одного кресла на другое, я прямо это открыто скажу в своем выступлении. Ну как так можно? Все знают, в том или ином регионе актив коррупционер, он до сих пор сидит. Что за бред такой? Вот этот коррупционер. Казахстан очень маленький. У нас есть пословица такая, да, то, что знает двое, знает свинья. Вот он абсолютно для всех, для, для вот нашего общества подходит. Потому что мы всегда знаем, кто что делает. Ну, давайте, это... давайте сразу я вам предложу, вот смотрите, еще одно назначение. Сегодня наши коллеги из, значит, с портала Ордак и Z написали, что Нурлан Кылышбаев, вот покажите, пожалуйста, его фото, это бывший сенатор, назначен на должность председателя комитета лесного хозяйства и животного мира Министерства экологии. Вот этот человек, я не знаю, ну, чем он знаменит, я помню, что он как-то на НПФ, на ЕНПФ очень сильно ополчился и, собственно, потом ушел в отставку. А сейчас вот он как бы с сенаторского кресла пересел в кресло председателя комитета, да? Это нормально? То же самое, абсолютно справедливо. Вопросы к нему есть. Вы знаете, у нас сенаторы прыгают с одного кресла. Во-первых, очень много назначенцев прыгает. Я вот почему критикую назначенцев? Uh -huh. Потому что вот эти пустовские события, то есть январские события, никто из них даже дыхает, не вышел хоть бы. Ни один человек, который нормально, три назначения, ты должен стоять. А тут они, понимаете, прыгают. Заметили сенаторы? С одного места бабах его назначили на второе, при uh -huh. этом на три. А уже, вот, Данил, вы очень правильно сказали, надоели все эти лица уже, надоели. Они я, это телезрители это пишут. Хотя, в принципе, у меня тоже определенный запрос на обновление имеется, так скажем. Да-да, продолжайте. Не видно бывает, я стараюсь как-то вот это... Нет, ну вы не переживайте, потому что я читаю те сообщения, которые мне приходят, и комментарии в интернете. Люди, люди по-простому уже э, предлагают. Давайте введем детектор лжи. Каждый чиновник, кто хочет сесть в высокое кресло, пусть, пожалуйста, детектор лжи проходит. Может быть, это убережет его потом. Э, и вообще, в принципе, э, какую-то ситуацию критическую не создаст в будущем. Э, вот, вот такие вот предложения. То есть простые, понятные, ясные. Детектор лжи это абсолютно верная вещь. Понимаете, этот детектор лжи, мы же видим по российским каналам, показывает детектор лжи, все выявляет. Да? Uh -huh. А вот, понимаете, у нас это формальный характер носит. Даже вот сотрудники правоохранительных органов заранее знают, какие вопросы задавать, заранее знают. Тот говорит, как вот это делает. А если человека прокрутить, как крутят, это нормально. Любого чиновника можно раскрутить. Берет он взятки или не берет. Какие у него эти есть э, э, такие вещи. Но самое главное, вот э, я еще раз скажу, общество должно быть индикатором, лакмусовая бумажка, которая скажет, ребята, вот, вот этот, как можно назначать такого человека, если, ну, вы сами даже сказали, вот запомнился по НПФ, да, к примеру, mm -hmm. и все другие, 
Допустим, я жестко критикую Верховный суд за нарушение меритократии в том плане, что боковой какой-то вход не обеспечивает. И поэтому тоже такие вопросы... Слушайте, да, важный момент, меритократия. Спасибо, что вы вспомнили. Она нам необходима. Более того, у нас какая сейчас проблема есть, и давно она идет. Приходит один управленец значит, на новую должность, и за ним тянется команда. И неважно, кто там работал раньше. Может быть, это специалист с семипядей во лбу. Может быть, он все знает. И от и до, что называется, выполняет все задания, за всю отрасль отвечает. Его увольняют ставят своего назначенца. назначенца. Вот это командное перемещение у нас когда-нибудь закончится, господин Горожанов? И как его закончить? А, ну, в принципе, насчет командного передвижения, знаете, здесь тоже вопрос такой, как опалки с двумя концами. Потому что люди действительно приходят, и они приводят своих людей в расчете на то, что будет кто-то там работать, имеется в виду вся эта команда. Но проблема в том, что те, кого назначают на руководящие должности, с них спроса, по сути, нету. Понимаете, вы сами заметили, предыдущие перестановки состояли в чем? Человек с одного места снимает, ставит на другое. Если человека снимает, и он не выполнил работу, да, допустим, то есть он пропадает в неизвестность, даже сам решает, как свою проблему своего трудоустройства, тогда здесь действительно есть риски у этого человека, и он всегда будет заинтересован работать на результат. И тогда он будет тянуть ту команду, которая будет работать на него и тоже будет работать на результат. Если вот такая система будет у нас вводиться, да, то есть по результату, по заслугам, по, по каким-то показателям, да, не просто так, что человек просидел какой-то срок и ушел, то тогда, по мать, и человек тоже будет отбирать свою команду тех людей, которые действительно будут работать на результат. Вот этот самый главный принцип, который определяет принцип заслуг, принцип меротократии. Но здесь вопрос только в кадровой политике. И второй момент, на что надо обращать внимание, это требовать результативности в своей работе. У нас, в принципе, вот этот механизм, да, вот эта часть, она очень сильно страдала. То есть мы сами видели то, что люди, которые занимали должность, они ничего не делали, просидели какое-то время и их при этот уволили да. направили на другое же то же самое место и в общем вот такая ситуация она ничего мне не отвечает она не требует ответственности и не никого ничего не спрашивает и поэтому сами люди уже начинают работать вот со... смотрите в этом отношении еще одна еще один материал который наши коллеги с бизнес киз сейчас подготовили опубликовали пожалуйста я его прошу показать что пишут вот такой убийственный заголовок я бы я бы так сказал при сагентаеве в алматы зашкаливал уровень бедности и что, вот, вот убрали, да, градоначальника? После печальных событий, произошедших в, в январе текущего года, значит, освободили его от должности, на смену пришел Досаев. На посту с Акима Сакинтаева, пишут журналисты, пробыл 2,6 года, значит, 2,5 года. Но это меньше, чем у всех его предшественников, значит, с момента получения независимости. Но... Как отмечают журналисты, заметим, основная задача руководителя города – увеличение благосостояния граждан, то есть улучшение жизни населения. При этом, как показывает социальная статистика, уровень бедности при Акиме Сагентаева, знач... Акими Сагентаева, э, Сагентаева значительно подскочил. Этого разве недостаточно для того, чтобы инициировать какое-то расследование? Да, господин Вашимов. А, вы меня, да? Да. Нет, я немножко не соглашусь. Два с половиной года, это, знаете, это, сам, это, это любой Аким, да, да, можно считать его за 10 лет. Потому что это самые тяжелые годы. Вот выпали сейчас и на долю президента, да, на всех. Открытость информационного поля, коронавирус, обостренное чувство социальной справедливости. Все обрушилось на всех, которые стоят у руля. Я просто, извините, не алматинец, не могу сказать. Алматинец это лучше разбирается. А вот Эксимен Коражанов, он с Алматы у нас сейчас подключается. Ну, что думаете? Ну, в принципе, здесь, видите, обвинять в том, что он специально это сделал, это не получится, понимаете. Здесь состав преступления тоже, как бы, получается, нету. Это, конечно же, те были недоработки, которые были при нем, то есть при действующем Акиме. Вот. То есть он не усмотрел, он не досмотрел. И, в принципе, естественно, как говорится, в данном случае решение, это действительно отставка Акима. Но говорить, что здесь какое-то есть уголовное дело, конечно же, это нельзя так говорить. Почему? Потому что, в принципе, вопрос только в том, нарушал он закон или не нарушал. Если была коррупция, которая привела, скажем, к, к рассвоению населения, да, было какие-то факты воровства, то в данном случае действительно есть коррупционное преступление, из-за этого уже преступление по закону его имеет полное право привлекать. Вот. Ну а то, что были ошибочные, как говорится, решения, но это уже, как говорится, на, на его совесть. Есть такое понятие политической ответственности. Вот она в данном случае и работает. Это, то есть элемент моральной ответственности политика за те решения, которые он принимает. Но это не, не нарушение закона, это не уголовное какое-то преступление. Угу. 
Ну хорошо, вот вы говорите о правовой э, ответственности и так далее. Вот сейчас воодушевленные люди, коллективы разных организаций начинают писать открытые письма. И был, было недавно такое письмо, не знаю, сейчас его, видимо, проверяют мои коллеги по одной крупной э, железнодорожной компании, скажем так. да. И там говорится о том, что руководство и все, кто э, так или иначе относится к топ-менеджменту, они все чьи-то родственники. Вот как реагировать на это письмо? Хотя бы, например, официальным госорганам. Давайте поймем. Люди хотят справедливости, говорят, что это большая проблема, то, что там родственники работают. И что, какая позиция у власти должна быть? Господин Вашимов. А вы знаете, позиция власти однозначна. Это выполнение закона о противодействии коррупции раз. Там прямо написано, если конфликт интересов есть, квазигосударственный сектор или государство, все, до свидания, ребята. А у нас до сих пор еще есть, и жены работают, и родственники, и дети работают. Это вот большая проблема. Здесь в этом плане, в плане еще чистка такая большая нужна. Вы посмотрите, квазигоссектор. Кого не ткни, этот сват, брат, и там все облепили. И даже, между прочим, президент по этому поводу очень жестко сказал, что все вот это кумовство, вот понимаете, одним говорят, все можно, а другим по закону. Вы знаете, как это задевает людей, которые ищут справедливости, да? Требуют по закону. А кому-то по блату или там по треба, извините, не каким-то таким не, не конституционным вещам. Еще можно я два слова ставлю, да нет. Сейчас, когда затрагивается госслужба, нужно реанимировать работу агентства государственной службы. У них был такой важный действенный инструмент, как дисциплинарные советы, которые были превентивные механизмы. Они контролировали все работу госслужбы. А у нас госслужащий либо сразу попадает на коррупции и в тюрьму. И все. А дисциплинарной ответственности, чтобы превентивно ну, он уже знал ответственность, привлекался за маленькой нарушкой. Этот институт надо развивать. Да, вот смотрите, нам сейчас показывают очередное видео, очередное задержание. Территориальный, территориальный департамент агентства Финмониторинга по Костанайской области установлено, что банкротный управляющий компании вымогал у генерального директора учредителя коммерческой организации крупную сумму денежных средств в размере 100, 100 миллионов тенге за включение в реестр дебиторов. Его задержали по с поличным, с поличным задержали. 50 миллионов человек получил. Ну, я, я пытаюсь, вот, как, очень много таких новостей. Господин Каражанов, что, может быть, нам усилить ответственность за коррупцию, что ли? Ну, пойти китайским путем? Ну, смотрите, здесь действительно надо принимать комплексные меры. Вот, часть из них, я сказал, то, что это пересматривать закон о партиях, о средствах массовой информации, вот, о неправительственных организациях, то есть усиливать их статус в плане контроля за за госаппаратом. Но здесь еще есть такая проблема, это закон о госслужбе. Он у нас тоже так написан, знаете, что как говорится, ответственность там в некоторых случаях, по сути, никакой нету с этих чиновников. Вот. Но при этом у них очень большие полномочия и права. То есть сейчас допустим даже чиновников привлечь это очень сложно. В прошлом году у нас была внедрена, по-моему, если не ошибаюсь, юни юнивинарная судебная инстанция и судебная система. Да? То есть это в первый раз, когда в Казахстане можно было подать на чиновников за неисполнение ими должен должностного какой-то функции должностной работы подать на них в суд и что-то с них требовать по мать то есть это один из таких элементов когда можно привлечь к ответственности чиновника но на самом деле таких механизмов у нас не так то много в, в рамках законодательства и поэтому я к чему и говорю что конечно же в данном случае надо просто буквально переписывать закон о госслужбе и почему еще переписывать потому что этот закон он по сути по большой по большой части он и предопределил то что допустим политика в казахстане это не публичная сфера это Куарная сфера. Почему? Потому что все назначения на вот эти высокопоставленные должности, это происходит в рамках закона госслужбы. То есть это чиновники только могут занимать, скажем, пост премьер-министра, пост министра, пост главы агентства. И, кстати, вот по агентству госслужбы тоже очень большие вопросы. В свое время у нас почему-то пренебрегли и расформировали агентство по миграции и демографии. Это очень важное агентство. И результат этого, скажем, решения до сих пор они сказываются на Казахстане. А вот агентство по госслужбе, оно до сих пор существует и работает. И в некоторых случаях, надо признать, она принимает решение которые позволяют чиновникам уходить от ответственности, в том числе и по, по налогам, и по декларации вот доходов. Тоже такой есть элемент. В прошлом году, может быть, слышали, что предлагалось чиновникам возможность работать на дополнительной работе. Хотя, по-моему, по заявлению этого же агентства в свое время говорилось, что у чиновников не хватает 24 часов 
сутки, чтобы справиться со своей работой. Да когда же они будут, получается, работать на второй работе, собираются. Понимаете, то есть вот такие противоречия есть, и здесь большие вопросы, конечно, и к закону о госслужбе, и этот, к агентству по делам госслужбы. То есть с этим агентством тоже надо что-то делать, в общем, перестраивать работу или просто расформировать. На самом деле, я, допустим, не вижу смысла в этом агентстве, которое на самом да, деле... Да, мне кажется, у нас слишком много да. министерств вообще в целом, и вообще госаппарат раздут, потому что если посмотреть на Правильно. другие страны, на другие страны, там, там население поменьше, в конце концов, производят они побольше, да, и не только сырье за границу отправляют, а высоко, товары с высокой добавленной стоимости, и там у них меньше чиновников. Вот это и вопрос к агентству о госслужбе, понимаете, то есть она все это время работала, но при этом, как говорится, очевидны вот такие моменты, да, то есть, когда действительно у нас очень большой штат численности чиновников, в свое время даже называют то, что только в одном министерстве финансов где-то 20 тысяч чиновников насчитали, это в центральном, получается, министерстве. Спасибо, да, Может, ну, я, я надеюсь, да, у нас реформы идут, обещано много изменений, у нас время просто прямого эфира вышло, спасибо вам за ваше обсуждение, за ваше предложение, я напомню, это была программа «Время говорить», смотрите нас каждый будний день. Спасибо за вопросы и до свидания.